Senhor Presidente, membros da mesa, senhoras e senhores deputados, deputadas, galeria, aos amigos da imprensa. Senhor Presidente, ontem recebi no meu gabinete um documento do 15º Batalhão de Polícia, da indignação dos policiais do 15º Batalhão de Bacabal, sobre uma portaria, na verdade são duas, uma portaria do dia 29 de setembro de 2015, que o comandante do, do 15º Batalhão de Polícia Militar no uso das suas atribulações legais e de acordo com a portaria número 065, de 14 de janeiro de 2015. Coisa mais absurda que eu já vi. Deputado Rigo Teles. Agora o batalhão de Bacabal... sobre pena de transgressão disciplinar aquele que deixar de cumprir determinada portaria. Agora, pasmem, portaria que diz que todo policial militar e oficial de Bacabal, quando for solicitado para dar entrevista à televisão, deputada de Lazo, é obrigado a dar entrevista para a TV. E todo batalhão, para quem não sabe, existe o P5, que é a assessoria de imprensa, Justamente para falar das ações da Polícia Militar. Mas lá em Bacabal, o Coronel Miguel Gomes Neto baixou duas portarias. Porque lá ele está pensando que polícia quer aparecer em televisão que é o que o governador quer, que eles apareçam na televisão midiaticamente. É o governo midiático, policial, ele quer a valorização, deputado Hélio, do seu trabalho, ele quer dignidade no seu trabalho, o policial militar está precisando, é de adicional noturno, está precisando é de ticket de alimentação para as esposas fazer as compras de casa, e não é aparecer em televisão que eles estão querendo. E a, e a outra portaria, deputado Edilásio, que foi baixada ontem também, no dia 29, pelo 15º Batalhão, proíbe, proíbe spray de pimenta, armas não letais. Aí eu pergunto aos meus amigos deputados e deputadas, nenhuma confusão, deputado Edilásio, Várias pessoas num bar, presidente. E uma confusão generalizada, como é que vai se conter quando vierem para cima de, dos policiais? É através das armas não letais. Porque policial não vai sair dando tiro em todo mundo. As coisas se inverteram. O policial não pode ser tratado como bandido mas na portaria que foi baixada lá no 15º, não pode mais usar armas não letais. É um governo midiático, midiático, para aparecer, para aparecer. Fica a minha solidariedade a todos os policiais e oficiais do 15º Batalhão de Bacabal, assim como o Didimon, assim como o sétimo lá de, Santinê, lá de Pindaré Mirim, e a todos. E eu, como membro da Comissão de Segurança dessa Casa, presidente, estou entrando com requerimento solicitando a presença do secretário de Segurança Pública, Jefferson Portela, aqui nessa casa, para saber da armação que ele está querendo montar contra o ex-secretário Ricardo Murá, querendo arrolar, agora inventando que o ex-secretário, que estava no Hotel Luzeiros, para receber a tal mala. Era só o que faltava agora, querer arrolar o ex-secretário Ricardo Moura. Agora o secretário de Segurança Pública vai comparecer a esta casa 
para falar dessa armação que ele e o, e, o, e o governador Flávio Dino e o senhor Márcio Gerri estão querendo fazer para prender o ex-secretário Ricardo Murá. Vou entrar com requerimento agora na mesa, solicitando a presença para desmascarar o secretário de Segurança Pública, que em vez de valorizar os policiais militares que estão jogados nos batalhões, está querendo fazer média com a imprensa, com a TV e com os jornais. Isso eu não vou deixar. Muito obrigado, senhor presidente.